ഇനി ഒരു അഞ്ഞൂറ് അപേക്ഷ അടുത്ത പ്രാവശ്യം ആകുമ്പോഴേക്ക് പിന്നെയുണ്ടായ പിന്നെയും രണ്ട് മാസം നീട്ടുമായിരിക്കും വിഷയം ഒരേറ്റ വിഷയമാണ് ഇന്ത്യ എൻ്റെ ഭരണഘടനക്ക് വിരുദ്ധമാണ് ഈ തീരുമാനം ഇത് മാത്രമാണ് മുഴുവൻ കേസിലും ഉള്ളത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകം ഒരു സമയമൊന്നും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഏതായാലും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് വരുമെന്ന് നമുക്ക് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി അതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കാം എല്ലാ ഹർജിയിലുള്ള ഒറ്റ വിഷയമാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനക്ക് വിരുദ്ധമാണ് ജാതിയും മതവും തിരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു നിയമം ഈ ഭരണഘടനക്ക് കഠിന വിരുദ്ധമാണ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് എല്ലാ ജാതിയും മതവും എല്ലാ ഗ്രൂപ്പും കക്ഷിയും ഭാഷയും ദേശവും എല്ലാം വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാവർക്കും ഇന്ത്യ രാജ്യം അവരുടെ രാജ്യമാണെന്നും നിയമം എല്ലാവർക്കും മാതകമാണെന്നും ഉള്ള ഈ ഖണ്ണികക്ക് വിരുദ്ധമായി ജാതീയതയുടെ പേരിൽ ഇന്ത്യക്കാരെ ഭിന്നിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ നിയമം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിനെതിരാണ് ഈ അപേക്ഷകൾ അതിന് എൺപത് അപേക്ഷ ബാക്കി ഉണ്ടായാലും നൂറ് അപേക്ഷ വന്നാലും ഇനി അടുത്ത കേസ് വരുമ്പോഴേക്ക് നാലാഴ്ച കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ഒരു നൂറ് അപേക്ഷ വേറെ വന്നാലും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകേണ്ട ആവശ്യമല്ല എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഏതായാലും നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം നാല് ആഴ്ച കൊണ്ട് ഒരു തീരുമാനമാകുമെന്ന് കരുതുന്നു കോടതിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ തന്നെ ഉള്ളത് നല്ല പ്രതീക്ഷയാണ് അവർ ഒരിക്കലും ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഭിന്നിപ്പുണ്ടാകാൻ ഉദ്ദേശിക്കില്ല എന്നാണ് ഞങ്ങളെ പ്രതീക്ഷ നേരത്തെ തന്നെ ഉള്ളത് അതെ പ്രതിഷേധം തുടരേണ്ട സാഹചര്യം തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ഉള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എന്തിനാണ് ഈ നാലാഴ്ചക്ക് നീട്ടിയത് എന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഏത് എടുത്തു വായിച്ചു നോക്കിയാലും ഒറ്റ വിഷയം അതാണ് പ്രധാനം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെ ചിന്ന ഭിന്നമാക്കി ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായ തീരുമാനമാണ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഒരു എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ആളുകളും ഈ ബില്ലിനും ഈ നിയമത്തിനും എതിരാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾ ജെ എൻ യുവിലും ജാമ്യമില്ലയിലും അവിടെയെല്ലാം സമരം നടത്തിയ വിദ്യാർത്ഥികൾ രാഷ്ട്രീയമോ മറ്റ് ഗ്രൂപ്പിസമോ നാടോ ഒന്നും നോക്കാതെ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ആദ്യമായി രംഗത്ത് വന്നത് സമരത്തിൻ്റെ അതുതന്നെ വ്യക്തമാണ് ഇവിടെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നശിപ്പിക്കുകയാണ് എന്ന ഒറ്റ കാഴ്ചപ്പാടിലാണ് ഈ സമരങ്ങളെല്ലാം ഉള്ളത് എന്ന് അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും ഈ ഒരു തീരുമാനമാകുന്നത് വരെ സമരമുറകൾ നടക്കും അത് എല്ലാവരും യോജിച്ചുകൊണ്ടാവണം എന്നാൽ അത് ഫലപ്രദമാവും പരസ്പരം ഭിന്നിച്ചുകൊണ്ടാണെങ്കിൽ ഫലപ്രദമാവുകയില്ല ചേരിതിരിവില്ലാതെ എല്ലാവരും യോജിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കണം